പുസ ഡീകമ്പോസർ വിളയവശിഷ്ടങ്ങൾ വളമാക്കാൻ വെറും നാല് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു ടൺ കാർഷിക അവശിഷ്ടം മണ്ണിന് ഗുണപ്രദമാകുന്ന കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ വെറും നാല് ക്യാപ്സ്യൂൾ മതി ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗമാണ് കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഈ മിത്ര ഫംഗൽ കൂട്ടായ്മ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് and in this lab we have developed a decomposer which is known as pusa decomposer pusa decomposer is a microbial consortium consisting of good number of fungi which are lignolytic cellulolytic amylolytic pectinolytic and these fungal group are synergistic in each other they are compatible non pathogenic and saprophytic in nature what these fungus do is that these fungus eat up the organic matter and convert it into good quality compost and they act as a decomposer as well as accelerator in degradation you can use this decomposer in two forms you can go for ex situ decomposition and in situ decomposition for ex situ decomposition you can go for preparation of composting which can be in pits heaps and windrows while for in situ decomposition after harvesting your crop whatever the residue is left in the field you can spray the decomposer and then give the turning in the soil itself and if water is needed go for small irrigation otherwise you can go for sowing with machines or you can wait for decomposition for say 10 to 15 days and do your sowing pusa decomposer is available in three forms at present we have liquid decomposer we have capsules and now we have uh, formed in the form of a powder നാല് ക്യാപ്സ്യൂളുകളാണ് ഒരു കിറ്റിലുള്ളത് ഇവ ഒരേ സമയം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഈ നാല് ക്യാപ്സ്യൂളുകളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ ഡീകമ്പോസർ ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കാം ഡീകമ്പോസർ ദ്രാവകം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര അഞ്ച് ലിറ്റർ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരു ചതുര ട്രേയിലോ ടബിലോ അരിച്ച് ഒഴിക്കുക ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോൾ അൻപത് ഗ്രാം കടലമാവ് ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നാല് ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഷെല്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കനം കുറഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടേൽക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ദിവസം സൂക്ഷിക്കണം ഇത് നേരിട്ട് കൃഷി അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാം അഥവാ കൂടുതൽ മിശ്രിതം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ ശർക്കര ലായന് ചേർത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാം ക്യാപ്സ്യൂൾ വീണ്ടും ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ ഡീകമ്പോസർ ലായനി നാല് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇതിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ദ്രാവകം കൊണ്ട് ഒരു ടൺ വിളയവശിഷ്ടം കമ്പോസ്റ്റാക്കി മാറ്റാം ഒരേക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പത്ത് ലിറ്റർ ഡീകമ്പോസർ ലായനി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ശേഷം തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഡീകമ്പോസർ തളിച്ച ശേഷം ഒരു റോട്ടവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വൈക്കോൽ കുറ്റികൾ ഇളക്കി ചെറുതായി ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താൽ അടുത്ത വിതയ്ക്ക് മുൻപ് ഈ വിളയവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മികച്ച കമ്പോസ്റ്റായി മാറും ക്യാപ്സ്യൂളുകളും പൗഡറും ആവശ്യമുള്ള കർഷകർ പിൻകോഡ് സഹിതമുള്ള തങ്ങളുടെ വിലാസം എട്ട് മൂന്ന് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ അയച്ചു നൽകിയാൽ തപാൽ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഡി കമ്പോസറിന് പുറമെ കർഷക ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് the division of microbiology has its history of uh, i would say it was established about 65 years back 
way back in 1961 and basically we are here dealing with the beneficial microorganisms in agriculture uh, the microorganisms which help agriculture uh, in both for nutrient mobilization as well as uh, soil health improvement and things like that and during the course of uh, i would say research which is being carried out here we have developed uh, a number of biofertilizers uh, we have biofertilizers you name the crop we have the biofertilizers for every crop i would say we have biofertilizers for uh, leguminous crops we have biofertilizers for rice for cotton uh, we have uh, for uh, sugar cane and then uh, these biofertilizers they are also basically categorized based on the nutrient they are providing or the soil conditioning which they do uh, we have you can say the nitrogen fixers in nitrogen fixers we have rhizobium biofertilizer for rhizobium we have biofertilizers uh, because rhizobium is very specific for a particular leguminous crop so we have biofertilizers for chickpea for gram for soybean so all those leguminous crops we have different biofertilizer preparations and then we have azotobacter that is another nitrogen fixer which uh, we are giving for cotton sugar cane wheat all these crops uh, so all these biofertilizers they help in uh, mobilizing these nutrients and they provide to the plants so that way uh, that much amount of chemical fertilizer gets reduced so and many of these biofertilizers besides you no know, contributing for a particular nutrient for which they are responsible uh, they also basically uh, produce uh, growth promoting substances which help in plant growth better crop crop yield as well as sustainable uh, production of a particular crop you can say and suppose uh, and we have these preparations both carrier based as well as liquid preparations because these carrier based preparations they are having a uh, smaller shelf life or shorter shelf life you can say about 3 uh, months to 4 months whereas these liquid formulations have a better shelf life and they can be you no know, stored at a normal temperature whereas these carrier biofertilizers they require a cold chain they need to be stored at a lower temperature and we also have uh, uh, biofertilizers specifically for rice we talk about blue green algae biofertilizer and azola biofertilizers so we have uh, commercialized all these biofertilizers and they are available off the shelf at our counter and then these technologies we have also licensed to many firms and they are producing these biofertilizers npk lebhyada urapakunna pusa samporna nellinulla algal jeevanu valam pusa acetobacter pseudomonas pusa biosin pusa bioiron pusa vam pusa asospirillum pusa biofos potash solubilizer തുടങ്ങിയ കർഷക ഉപകാരപ്രദമായ നിരവധി ജീവാണു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് 